नाम लिया गया बिहार की लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है आम बजट आने के बाद अब सियासत गलियारों से सियासत शुरू हो चुका है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए आम बजट पर कहा है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ये स्लोगन हमारा नहीं है ये तेजस्वी यादव का है नमस्कार मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं दस डी न्यूज़ तेजस्वी यादव ने आम बजट पर बिहार को लेकर काफ़ी गुस्से में दिखे और कहा कि जो आम बजट है वो बिहार के लिए निराशा हाथ लगी है यानी बिहार के लिए कुछ नहीं है जहां जिस स्टेट में चुनाव हैं उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी विधानसभा चुनाव असम तमिलनाडु और बंगाल में जिस तरह से चुनाव होने हैं उसको लेकर खास तौर पे ध्यान रखा गया है तो ये जो आम बजट है वो चुनावी बजट है यानी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जिस स्टेट में होने हैं उसको लेकर खासा ध्यान रखा गया है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि ये जनता को लुभाने के लिए जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये खास तौर पर ध्यान रखा गया है लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हुए हाथ क्यों हिला रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं आम बजट पर इसको लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए आज देश के संसद में बजट पेश किया गया और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था आप लोग सब लोग जानते हैं पहले रेलवे को बेचा एयर इंडिया को बेचा भारत पेट्रोलियम को बेचा गया तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है इस बजट में और क्या बिक रहा है गैस पाइपलाइन है स्टेडियम है सड़क मार्ग है वेयर हाउसेज हैं जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए उनचालीस सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला कोई विशेष पैकेज नहीं स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है लेकिन कोई एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को हम लोगों को खुशी होती लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथी हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली सहयोग मिली चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने 
कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है बिहार की क्या दैनिक स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं इस बजट के आने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया ना कोई कारखाना ना कोई उद्योग ना रोजगार की चर्चा ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कोई ये ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला हो आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते जिस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया हर एक साल नब्बे हज़ार करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया था और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता था यही बिहार को लालू जी ने तीन चार कारखाने रेलवे को रेलवे ने उस समय बिहार को देने का काम किया आज कहाँ है क्या मिल रहा है बिहार को और वो तब था जब यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार थी बिना पक्षपात किए हुए विशेष पैकेज एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का भी यूपी के समय में बिहार को लालू जी ने निर्माने का काम किया आज तो हम लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिल रहा है बिहार को उनचालीस सांसद जीत करके गए हैं केवल ताली पीटने गए हैं या बिहार के लिए आवाज़ उठाने गए हैं और दुर्भाग्य है जो लोग भी जीत करके थाली पिट टेबल पटपटकाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से देश की जनता निराश है आम नागरिक निराश है परेशान है और पूरी तरीके से उन पर जो है अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है अब देखिए इसमें समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं सब लोग आप लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं चुनाव चुनाव हाँ समझ रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव है उसका बार बार चीख चीख के नाम लिया गया ये स्वाभाविक है ना बिहार में भी वैक्सीन सबको मिल रहा था फ्री में 19 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था आप तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ केवल घोषणाएं की गई है काम नहीं करना है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है यहाँ भी लोगों को ठगा गया क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे डबल इंजन की सरकार है बिहार को विशेष राज का दर्जा लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए तो आप अंदाजा लगा सकते एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है ना कोई अच्छे अस्पताल ना कॉलेजेस ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं कुछ भी अलग बिहार में नहीं है बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं बजट बजट ही नहीं बल्कि सेल था ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था और ये आप सब लोगों ने देखा होगा और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा क्या सरकार आगे पाँच साल का क्या काम रहेगा इस साल का क्या काम रहेगा लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक 